دوستو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم معزز سامن کرام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے استدلال کے لیے بہت سے دلائل ہیں اور اسی طرح خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو زمین پر پھیلا رکھا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس مادہ رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اس بارش سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے خشک ہوئے پیچھے اور اسی طرح ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں سامعین اکرام آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے رب کی کاریگری پر فخر ہو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا پہلے بحری جہازوں کی شکل وی کی طرح کی ہوتی تھی اور کئی سال چلتی رہی ہے اور اب بھی کئی پرانے بحری جہازوں کی شکل ایسی ہی ہے لیکن دنیا بھر میں بحری جہازوں کی شکل اب کچھ اس طرح ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تو جانیے دوستو جدید بحری جہازوں کے سامنے کے حصوں کے لیے ڈولفن کی تھوتنی کو ایک رول ماڈل کے طور پر لیا گیا تھا یہ سامنے والے حصے جو وی شکل کے تھے ان میں آج کل ڈولفن کی تھوتنی کی شکل کا ایک چھجا لگا دیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بحری جہازوں کے سامنے کا حصہ اس شکل کا ہو تو پانی کی تند و تیز لہروں کو پھاڑنے میں مفید ثابت ہوتا ہے اس سے کم ایندھن استعمال کر کے بہتر بحری سفر کیا جا سکتا ہے اسی طرح ڈولفن کی تھوتنی کی شکل کے اس چھجے سے پچیس فیصد تک ایندھن کی بچت ہو جاتی ہے دوستو یقیناً ریڈار کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے اس کو بنانے کے لیے بھی سائنسدانوں نے ڈولفن سے تھوڑی سی مدد لی ہے ایک آلہ جس کا نام سونار ہے وہ ریڈار سے ملتا جلتا آلہ ہے اس آلے سے سمندروں میں جہازوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے اور آپ دوزوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے سامعین کرام ڈولفن کے ماتھے پر ایک ایسا خاص عزو ہوتا ہے جس میں سے یہ سوتی لہریں خارج کرتی ہے جن کی رفتار فی سینکٹ دو لاکھ ریڈیائی لہروں جتنی ہوتی ہے ان لہروں کی مدد سے وہ نہ صرف راستے کی رکاوٹوں کا سراغ لگاتی ہے بلکہ گونج سے ان کی سمت فاصلے رفتار سائز اور مذکورہ شے کی شکل کا اندازہ بھی لگا لیتی ہے سنار کا اصول کارکردگی بھی وہی ہے جو ڈولفن کی جسمانی قوت و صلاحیت کا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو سمندروں میں سفر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ اپنی منزل تک با آسانی پہنچ جاتے ہیں سامعین کرام آپ دوست کو دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار قرار دیا جاتا ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے لیکن اس کی بناوٹ میں بھی ڈولفن سے مدد لی جاتی ہے وہ اس لیے کہ ڈولفن کے جسم کی شٹل جیسی ساخت اس کو پانی میں تیزی سے تیرنے میں مدد دیتی ہے سائنسدانوں نے ایک اور صفت بھی اس کی تلاش کی ہے جو اس مچھلی کی تیز رفتاری میں کارفرما ہوتی ہے ڈولفن کی جلد کی تین تہیں ہوتی ہیں سب سے باہر والی تہ بہت پتلی اور لچکدار ہے اور اندر کی تہ موٹی اور لچکدار بالوں سے بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک پلاسٹک کے بالوں سے بنی ہوئی کنگی کی طرح نظر آتی ہے تیسری تہ جو درمیان میں ہوتی ہے ایک ایسے مادے سے بنتی ہے جو اسفنج کی طرح کا ہوتا ہے ایک اچانک دباؤ جو تیزی سے تیرتی ہوئی ڈولفن کی رفتار پر اثر انداز ہو سکتا ہے جب اندر کی تہ میں پہنچتا ہے تو یہ ایک ایسا گدا بن جاتا ہے جو اس مچھلی کی تیز رفتاری پر اثر نہیں ہونے دیتا چار برس کی تحقیق کے بعد جرمن آبدوز انجینئرز نے اسی مواد سے ایک مصنوعی کوٹنگ یعنی استر تلاش کر لیا تھا یہ استر ربڑ کی دو تہوں کو ملا کر بنایا گیا تھا اور دونوں تہوں کے درمیان اسی طرح کے بلبلے تھے جیسے ڈولفن کے جلدی خلیوں میں پائے جاتے تھے اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوا جن آپ دوزوں میں یہ استر استعمال کیے گئے تھے ان کی رفتار میں ڈائی سو فیصد اضافہ ہو گیا تھا 
سامین کرام کون کوٹ جہازوں کو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس میں بھی ڈولفن کی صلاحیتوں نے اپنا جلوہ دکھایا ہے ڈولفن کی تھوتنی کو کن کوٹ جہازوں کا ڈیزائن بنانے کے لیے نمونے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے انجینئرز نے اپنے ایک تحقیقی مطالعے میں تاکہ کن کوٹ جہازوں کے برونی حصوں پر ہوا کی رگڑ کو کم کر سکے ڈولفن کی تکلا نما تھوتنی سے بڑا حوصلہ پایا اس مچھلی کے تراکی کے لیے استعمال ہونے والی جلی دار دم پانی میں انجن کی طرح کام کرتی ہے اسی طرح کن کوٹ جہازوں کی موٹروں کو ڈولفن کی جلی دار دم کی طرح جو ڈرائیونگ موٹر کی طرح ہوتی ہے اس سے پیچھے رکھا گیا ہے اور اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا تو سامعین گرام آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے گور کیا انہوں نے کیا سے کیا کر ڈالا اور جو گور نہ کر سکے وہ کہاں رہ گئے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب ضرور بنے گی اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے اللہ حافظ اللہ نگے بان